ഹോണ്ട അമേസ് ആണ് ഇന്ന് കയ്യിലുള്ളത് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ സി വി ടി വേഷൻ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വീണ്ടും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സി വി ടിയെ കുറിച്ച് നിസാൻ മൈക്കവയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അമേസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഡീസലും സി വി ടിയും അധികം കാണാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഡീസൽ സി വി ടി ആയിട്ടുള്ള ഹോണ്ട അമേസ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വലിയൊരു ക്രോം ബാറോട് കൂടിയ ഒരു ബോക്സി ഡിസൈനാണ് പുതിയ അമേസിനുള്ളത് പഴയ അമേസിൽ നിന്ന് കാതങ്ങൾ അകലെയാണത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം പഴയത് ഒരു ബോക്സി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അമേസിനെ അവർ ഉടച്ച് വാർത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചക്ക ജാന്തരം ഉടച്ച് വാർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം പിന്നിലേക്കും അതേ ബോക്സി ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഹോണ്ടയുടെ എംപ്ലമുണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിക്കി ഷേപ്പാണ് എനിക്കിത് ഓക്സ് വാഗൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സാമ സാമ്യം തോന്നിച്ചു സീറ്റ് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് അതേ സ്ഥല സൗകര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ടൈ സപ്പോർട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇത് വി മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മോഡൽ കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല ടിൽട്ടബിൾ സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് റീച്ച് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടോ പുതിയ വണ്ടികളിൽ റീച്ച് വരുന്നില്ല ഈ ചെറിയ കോമ്പാക്ട് കാറുകളിൽ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇക്കോ സ്പോർട്ടിന് കണ്ടു പക്ഷെ ആസ്പെയറിന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കൺസോളാണ് മാനുവൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇത് തന്നെ ആർ എന്ന് കാണുന്ന ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ അത് ഒരു ആരോചകമാണ് അതൊരു സ്റ്റീറിംഗ് കൂടത്തിനാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഗിയർ ലിവർ ആണ് ഇതാണ് സി വി ടിയുടെ ഗിയർ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സാധാരണ സ്ലോട്ടുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതുണ്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല പെട്രോളിന് അതുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ പുതിയതായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത കണ്ടംപറി ഡിസൈനിലൊരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഡൂഡിൻ സ്റ്റീരിയോ ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ല അതും ഫുൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷേ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ല സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസ് ആവുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോസ് ആവുന്ന മെറേസ് ആണ് അതും ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ആ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സിഡൻ അല്ലേ ശരിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ശരിക്കും ഇരിക്കാം ഹമ്പില്ല ബാക്കിൽ റിയർ എ സി വെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്ഥല സൗകര്യമുള്ളൊരു കാറാണ് മൈസ് എന്ന് പറയാം കോമ്പാക്സ് ഇടാനുകൾ ഇനി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി പറയണമല്ലോ ഒരു റിവ്യൂവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം സി വി ടിയുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റ് അത് വളരെയധികം കുറവാണ് ഈ ഡീസൽ എൻജിനിലുള്ളത് ഘടിപ്പിച്ചു പോകും സി വി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സി വി ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നൂറ് ബി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ അവർ എൺപത് ബി എച്ച് പി ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്ക് അവരത് നൂറ്റി അറുപതായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സിന് ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അത് പക്ഷേ അത് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഡീസലും സി വി ടിയും ഒരു മികച്ച ഒരു കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് വേണം പറയാം കാരണം കാലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഫിറ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സി വി ടിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസലിനോട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏ സിയുടെ കൂളിംഗ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ആസ്പെറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ച് കൂളിംഗ് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു എനിക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജാപ്പനീസ് കാറുകളിൽ കൂളിംഗ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം നല്ലൊരു ത്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഈ സി വി ടിക്ക് ഡീസൽ എൻജിനോട് ചേരുമ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല ടോർക്ക് കാരണമായിരിക്കണം ഡീസലിൻ്റെ ടോർക്ക് ആയിരിക്കണം കാരണം സ്റ്റീയറിംഗ് ലൈറ്റാണ് അ
പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ തന്നെ അത് പഴയ വണ്ടിയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അത് തുടരുന്നുണ്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഇല്ല പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ മാനുവൽ മോഡിൽ ഒരു വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് എൻ്റ് മോഡൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ അമേഷനകത്ത് ഇല്ല എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് വേണ്ടി അവർ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്രോളിനേക്കാളും വ്യത്യാസമുണ്ട് പെട്രോളിന് സീ ഇതിൻ്റെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീസലിന് അവർ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പീഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് സ്പീഡ് എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പോർട്സ് മോഡിലെന്ന് നോക്കാം സാധാ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ വളരെ എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എൻജിൻ കോമ്പിനേഷനാണ് സി വി ടിയും ഡീസലും എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആരും ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് അത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്ട് തീരെയില്ല ഞാൻ അത് ചവിട്ടി കൊടുത്ത് നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്ന കൂടി വണ്ടി നൂറ് സ്പീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിൽ നിന്നിട്ട് കൂടി ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഡീസലിൻ്റെ ഒരു സി വി ടി ആയിട്ടുള്ള മാറ്റിങ് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആണെന്ന് വേണം കരുതാൻ മികച്ചത് വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും അരോചകമായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ കാറുകളിലും ഉള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കതൊന്നും പറയാനില്ല അത് ഡ്രീം ഡീസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഐ ഡി ടെക് എൻജിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് വേണ്ടി നൂറ് ബി എച്ച് പി നിന്ന് എൺപത് ബി എച്ച് പി ആയിട്ട് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് എണ്ണം ടോർക്ക് കുറച്ച് നൂറ്റി അറുപതാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്സ്പെഷൻ സ്റ്റട്ടും ടോർഷൻ ബീമും സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് റേഡൊക്കെ കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റേഴ്സോളം ടേൺ റേഡിയേഴ്സും ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് അത് കോമ്പാക്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എ സി ആണ് എ സി നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട് എ സി ഫോഡിൻ്റെ എ സിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മികച്ച കൂളിംഗ് തരുന്ന ഒരു എ സി തന്നെയാണ് അമേസനകത്തുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സി വി ടി എൻജിൻ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസൊന്നും മിസ്സാവില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടു